ഹലോ 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 കേക്കാമോ ഹലോ കേക്കാമോ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ റേഞ്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഹലോ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വലിയ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിനുള്ളിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊതുവെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ റേഞ്ച് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കോൾ ഡ്രോപ്പ് ആവാനും അല്ലെങ്കിൽ കോൾ തന്നെ കിട്ടാതിരിക്കാനുമുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിനെല്ലാം ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമാവുകയാണ് ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് റേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിലും അഥവാ മൊബൈലിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് സിഗ്നലുകൾ തീരെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മുടെ സിം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് സിം കാർഡുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജി എസ് എം നമ്പറുകളിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതെങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ഫോണിൽ നെറ്റ്വർക്ക് സിഗ്നലുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ നമുക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിം കാർഡ് വഴി മറ്റ് ജി എസ് എം നമ്പറുകളിലേക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിന് നെറ്റ്വർക്ക് സിഗ്നൽ തീരെ ആവശ്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ വൈഫൈ കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിക്കുന്നതിന് വോ വൈഫൈ എന്നാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് പറയുന്ന പേര് വോ വൈഫൈ എന്നാൽ വോയിസ് ഓവർ വൈഫൈ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വോൾട്ടി എന്ന ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജിയോ എയർടെല്ലൊക്കെ വോൾട്ടി സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്നതായി നമുക്കറിയാം വോൾട്ടി എന്നാൽ വോ എൽ ടി എന്നാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വോ എൽ ടി അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടി എന്ന ആ ഒരു ഫീച്ചറിനും അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എയർടെല്ലും ജിയോയും ഇപ്പോൾ വോ വൈഫൈ എന്ന സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓ വൈഫൈ എന്നാൽ വോയിസ് ഓവർ വൈഫൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നെറ്റ്വർക്ക് സിഗ്നലുകൾ തീരെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വൈഫൈ കണക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ നമ്പറുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം രണ്ട് പേർക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കും വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്സപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിളിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആൾ മാത്രം വൈഫൈയിൽ കണക്റ്റഡ് ആയാൽ മതി മറ്റുള്ളവരുടെ സാധാരണ നമ്പറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യാതൊരു അധികമായിട്ട് യാതൊരു പൈസ ചിലവും നമുക്കിതിന് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു വോ വൈഫൈ എന്ന ഫീച്ചറിനെ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രിയങ്കരമാക്കി തീർക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എയർടെൽ ഇത്തരത്തിൽ വോ വൈഫൈ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വാർത്തകളിലൂടെ വായിച്ചറിഞ്ഞു അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ ജിയോയും ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ഇത്തരത്തിൽ വോ വൈഫൈ എന്ന ഫീച്ചർ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നമുക്കും നമ്മുടെ ഫോണിലും ഈ ഒരു വോ വൈഫൈ എന്ന ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നെറ്റ്വർക്ക് സിഗ്നലുകൾ തീരെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നും യാതൊരു പൈസ ചിലവുമില്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും സഹായം കൂടാതെ സാധാരണ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് ഇനി സിഗ്നൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം സംവിധാനത്തെ വോ വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വോ വൈഫൈ എന്ന ഫീച്ചർ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ വിളിക്കാൻ സാധിക്കൂ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പതോളം മോഡൽ ഫോണുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വോ വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്ന ഫീച്ചർ എനേബിൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഹാൻഡ് സെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഹാൻഡ് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മൊബൈൽ സിഗ്നൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഏതൊക്കെ ഹാൻഡ് സെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നൂറ്റമ്പത് മോഡൽ ഹാൻഡ് സെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും
നേരത്തെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജിയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വോൾട്ടി എന്നായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് ഫോർ ജി എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് സെറ്റുകളാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ വോ വൈഫൈ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വോ വൈഫൈ എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കും അതുപോലെ ഫോണിൻ്റെ ഡയലറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിൽ രണ്ട് സിം കാർഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിം വണ്ണും സിം ടുവും നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആ സിം വണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ഫോൺ സിമ്പിളിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വൈഫൈയുടെ സിമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് കാണാം അതായത് സിം വൺ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ വോ വൈഫൈ എന്ന ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വോ വൈഫൈ എന്ന ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ വിളിക്കണമെന്നിരിക്കട്ടെ അത്തരത്തിൽ വിളിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ കോൾ പോകുമ്പോൾ അത് വോ വൈഫൈയിലൂടെയാണ് കോൾ പോകുന്നതെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഈ കാണുന്ന ഡയലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ലേ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇവിടെയും ഒരു ഫോണിനോടൊപ്പം വൈഫൈയുടെ സിമ്പൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് വോ വൈഫൈ എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോണിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വോ വൈഫൈയിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ട് തന്നെ വോ വൈഫൈ എനേബിൾഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വോ വൈഫൈ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ എസ് സെവൻ എഡ്ജ് എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വോ വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്ന ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എനേബിൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ എസ് സെവൻ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഫോണിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്ന ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ വൈഫൈ കോളിംഗ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീച്ചർ നൽകാത്ത നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബി എസ് എൻ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ പോലുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകൾ അത്തരം നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ സിമ്മാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ വോ വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്ന ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഫോണിൽ സെറ്റിങ്സിൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ കാണിക്കുക പോലുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൻ്റെ സിം കാർഡ് തന്നെ ഇടണം അതായത് ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ എയർടെൽ ഇനി എയർടെല്ലും ജിയോയും ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം ഇത്തരത്തിൽ വോ വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ നൽകിയെങ്കിലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എയർടെൽ ഇപ്പോഴും എയർടെല്ലിൻ്റെ അവരുടെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് വായിച്ചറിഞ്ഞു അത് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷേ എന്ത് തന്നെയായാലും ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫൈ കോളിംഗ് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണുകളിൽ ഞാൻ ജിയോയുടെ സിം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എയർടെല്ലിൻ്റെ സിം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയില്ല എയർടെൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് കോളിംഗ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വോ വൈഫൈ എന്ന ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ജിയോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു സത്യത്തിൽ എൻ്റെ വീട് നിൽക്കുന്ന അടുത്ത് എൻ്റെ വീഡിയോകൾ തുടർച്ചയായി കാണുന്നവർക്ക് പലർക്കും അറിയാം ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്ലോക്കൊക്കെ മാത്രമാണ് റേഞ്ച് കിട്ടുന്നത് ജിയോ എന്നും ഇവിടെ കിട്ടുക പോലും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ജിയോ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു അഡീഷണൽ ചിലവും ഇല്ലാതെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫോൺ വൈഫൈയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്ന ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ സാധാരണ നമ്പറിലേക്ക് എനിക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇത്തരത്തിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്ന ഫീച്ചർ എനേബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജിയോയുടെ സിം കാർഡ് തൽക്കാലം എയർടെലിൻ്റെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റൂ ജിയോയുടെ സിം കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സിം വണ്ണിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഫോണിൻ്റെ ഡയലർ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡയലർ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുക്കുക ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു മൂന്ന
എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണാണെങ്കിൽ യൂസ് ഒ എൽ ടി എന്ന ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് കൊടുക്കണം അതുപോലെ യൂസ് വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ വൈഫൈ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് സിഗ്നൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡയലർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പറുകൾ ഡയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈഫൈ കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോണിലേക്ക് സാധാരണ വിളിക്കുന്ന പോലെ അധികമായിട്ട് ഒരു പൈസയും ചിലവില്ലാതെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ ജിയോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വൈഫൈ കോളിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് മൂവായിരം മിനിറ്റ് കോളുകളാണ് എനിക്ക് ജിയോ നൽകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ മൂവായിരത്തിൽ നിന്ന് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ശേഷിക്കുന്ന കോൾ എത്ര മിനിറ്റാണ് കോൾ എന്ന് അത് കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഇതിന് അധികമായിട്ട് പൈസ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവാകുന്നില്ല അതൊരു സാധാരണ കോൾ പോലെ ജിയോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം അപ്പോൾ ഇനി ഏതൊക്കെ ഫോണുകളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം അതായത് നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ ഫോണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐഫോണിൻ്റെ സിക്സ് എസ് മുതൽ ഏതാണ്ട് ഐഫോൺ ടെൻ ഐഫോൺ ഇലവൻ ഐഫോൺ ഇലവൻ പ്രോ ഐഫോൺ ഇലവൻ പ്രോ മാക്സ് വരെയുള്ള മോഡലുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്ന ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആപ്പിളിൻ്റെ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഓർക്ക് ഐഫോൺ സിക്സ് എസ് മുതലുള്ള ഫോണുകളാണ് ആപ്പിൾ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി പ്രോ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ് ടി തുടങ്ങിയ ഫോണുകളിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്ന ഫീച്ചറുണ്ട് ഇനി ഷവോമിയുടെ ഫോണുകളാണെങ്കിൽ പോക്കോ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ജനകീയമായ ഫോണിൽ ഇത്തരത്തിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്ന ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ റെഡ്മി കെ ട്വൻ്റി എന്ന മോഡലിലും റെഡ്മി കെ ട്വൻ്റി പ്രോയിലും റെഡ്മി സെവൻ എന്ന ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഫോണിലും റെഡ്മി സെവൻ എ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ റെഡ്മി വൈ ത്രീ എന്ന ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഫോണിലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഷവോമി ഫോണുകളിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്ന ഫീച്ചറുണ്ട് അതുപോലെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണുകളിലേക്ക് വന്നാൽ സാംസങ് ഫോണുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് ഫീച്ചർ എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ്സെറ്റുകൾ സാംസങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുവരെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സാംസങ് ജെ സിക്സ് സാംസങ് ഓൺ സിക്സ് അതുപോലെ സാംസങ് എം തേർട്ടി എസ് എ ടെൻ എസ് എം ട്വൻ്റി എസ് ടെൻ ഇ എസ് ടെൻ എസ് ടെൻ പ്ലസ് എ തേർട്ടി എസ് എം തേർട്ടി നോട്ട് ടെൻ നോട്ട് ടെൻ പ്ലസ് എ ഫിഫ്റ്റി എസ് ഗാലക്സി നോട്ട് നയൻ തുടങ്ങിയ ഹാൻഡ്സെറ്റുകളിലും അതുപോലെ ഐട്ടൽ എന്ന കമ്പനിയുടെ എ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന മോഡൽ ഫോണിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വൈഫൈ കോളിംഗ് എനേബിൾഡ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മളൊന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മോഡൽ ഫോണുകൾ അല്ലാതെ നിരവധി ഫോണുകളിലും വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്ന ഫീച്ചറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട വിധം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ജിയോയുടെ സിം കാർഡ് സിം വണ്ണിൽ ഇടുക അതിനുശേഷം സെറ്റിങ്സിൽ സിം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിം കാർഡുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കും അതിൽ സിം വൺ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ യൂസ് വോൾട്ടി എന്ന ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാനും കാണും അതുപോലെ വൈഫൈ കോളിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്ന ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്യാനുമുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈഫൈ കോളിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു സഹായം കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്ന ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും സാധിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ മോഡൽ ഏതാണ് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ആ കമൻറ്റ് വായിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ ഫോണിൽ വൈഫൈ
meningen. <skratt> <skratt>